time to begin. Hello, good evening. How are you? Um, can you listen to me? Does it sound well? Do well? Do I sound well? Me escucho bien a través de esos uh, auriculares? Yes. No. Abre el micrófono. Hello, teacher. You can Hello, hear. Magdaleno. Good evening. Hey, what's up, teacher? Hello, hello. Hey, teacher. Yes. Huh? Yeah, Magdaleno. I listen to you. I am driving. You're driving, okay? I'm driving to my okay. Car. Yeah, no problem. Be careful. Yes. Yeah, not a problem. Be I careful. Have, I have a beautiful assistant. Okay. I have a beautiful security. Uh, Perfect. My side. Okay. Perfect. No problem. My assistant, my assistant, right the exercise that you do. Yes. Yeah, yeah, uh, I understand, no problem. Okay, yes. Uh, hello, Carla, Patricia, good evening, sorry. Yes, hello, hello, I um, I couldn't respond to you I on time. Okay, so welcome, dear participants, welcome to our session number 17. This is video conference number 17. So imagine we are going very, very fast, right? So we are missing just three more video conferences and that's all. So I'm very happy to see you in here. Welcome once again. I hope you're doing very well. Espero que todos se encuentren muy bien. Uh, bueno, qué bueno verlo, verdad? Gracias a Dios. Qué bonito verlo una noche más. Uh, even though the circumstances, it's raining in most, most parts of El Salvador. Creo que tenemos lluvia refrescante en muchas partes del país, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo agradezco mucho. I, I do appreciate the effort you are giving. Aprecio mucho el esfuerzo que ustedes están dando de, de conectarse a tiempo y estar presentes y participantes muy activos en la clase. ¿verdad? Bueno, es algo que yo siempre les he dicho. Thank you very much for that. Ok, so we start the topic for today. And this is what we have. The topic is how to use there is and there are plus quantifiers. So this is for our video conference number 17. Yes, so that's what we have today. Eso es lo que tenemos para esta noche. Vamos a trabajar con there is and there are. Un tema un poquito distante, pero relacionado a lo que trabajamos la noche de ayer, ¿verdad? Related to the prepositions of place. That was the topic we practiced and we uh, worked with in the previous classes. You remember. Como recordarán, ese fue el tema que trabajamos la noche de ayer. Prepositions of place, ¿verdad? Veíamos algunos ejemplos como on. Good evening, teacher. Hello, good evening, Carlota. I can hear you very well. Yes. Hello, Reina. Good evening. And Los Angelica, hello. I didn't see you. I'm so sorry. Welcome, welcome, hello. welcome. Hello. Uh, nice. And Jose. Yes, hello, Yvette. Good evening, good evening, good evening. Okay, so yes, as you remember, and as you probably saw in the recording of the video conference, we practiced some uh, prepositions of place, ¿verdad? Trabajamos con algunas preposiciones de lugar para decir enfrente de, atrás de, a un costado de, al cruzar la calle de, a un extremo, a otro extremo. Aprendimos cómo se decía avenidas, calles, intersecciones, eh, Vimos algunos pequeños, ¿verdad? Pincelazos, rasgos de eh, directions, giving directions. Practicamos la estructura para dar direcciones también. So that was really cool. Eso fue algo muy bueno que trabajamos en la clase de ayer. Una clase muy provechosa que me gustó mucho porque es uno de mis temas favoritos. Y espero que les haya gustado, ¿verdad? También el desarrollo de ese tema. Prepositions of place. But today we have there is and there are. Una vez más, muchas gracias por conectarse a tiempo. Muchísimas gracias por estar muy al pendiente de la clase. And then we start now. Just let me respond. Um, yes, in here. There we are, okay. 
perfect, perfect, perfect. So let's begin video conference number 17. And today is Tuesday, July the 27th, 2021. That's what we had for today. So let's see the objective for this class. Let's see what we have to do today in this class. It says at the end of this session, participants, that is you, participants will be able to use there is and there are plus quantifiers. So again, a little bit interesting because we are working with two topics at the time. Un poco interesante porque es una mezcla de dos temas con la que vamos a trabajar ahora. ¿Verdad? Utilizando there is and there aren't y también los quantifiers. Ya vamos a ver qué son esos quantifiers. What is that about? So, um, well, we have raining, but, well, it's raining actually, but I just want to know if you can listen to me well. Está lloviendo, pero quiero saber si me escuchan todos con claridad. Can you listen to me well? Yeah? Yes, teacher. Yes. Perfect. Okay. Yes. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Very much. I appreciate it. So here we go. Let's see. There you are. So this is just a little part of what we practiced yesterday, right? A very, very short part of what we did yesterday. Esta es solo una pequeña porción de lo que trabajamos ayer. Como ustedes se recordarán, vimos mucho más. Ustedes vieron la grabación, por ahí que se motivo. Ustedes no pudieron estar ayer, pero vieron la grabación de la clase ya. Pudieron percatarse de que teníamos muchísimo vocabulary, right? A lot of vocabulary. So that was good. Eso fue muy bueno porque acabamos con muchas ideas, right? So this is my example. The restaurant is in front of the school, right? And here again, we have the prepositions of place we practiced in the previous class. On, under, next to, in front of, behind, between, and around. Well, on, under, next to, in front of, behind, between, around, and through. Estas fueron ocho de las 20 propos eh, preposiciones que vimos ayer, ¿verdad? Entonces, esto solo es un refresh, es algo que ustedes ya, material que ya tienen, ¿verdad? Algo que nosotros trabajamos la clase de ayer. So, eh, that is it, right? Perfect. Entonces, yo les doy ciertos ejemplos a ustedes, like, based on what we did yesterday, and then you tell me some of your examples, right? My example was, the restaurant is in front of the school. That is my example. Ese es mi ejemplo, right? El restaurante está enfrente de la escuela. In front of the school, right? On, under. Creo que todos los que vimos ayer, el único nuevo para nosotros es under, right? Under. Eh, ¿Se recuerdan la mímica que les hice ayer a través de cámara? Dándoles las direcciones, ¿verdad? Entonces, in front of, that is in front of me, right? Next to, porque alguien está a la par mía. Por ejemplo, eh, Carla is next to Luz Angélica, por ejemplo, right? Next to, está a la par de. Eh, Mauricio is next to uh, Reina, por ejemplo, right? That is another, another example based on what we practiced in yesterday's class. Yes. Sí, por el momento he deshabilitado la presentación, no la estoy compartiendo. Quiero retomar solo un pequeño uh, punto de lo que trabajamos ayer, ¿verdad? Para que estemos todos en sintonía. So that's the only purpose, right? Um, just to have a better review, para tener un review más fresco, more complete, right? Eh, aquí está. Do you remember this? ¿Recuerdan este ejercicio que trabajamos ayer? Do you remember? Yes. Yes? Mm -hmm. Yes. Sobre the reason there are, ¿verdad? Este ya no lo copian porque es lo que teníamos ayer, ¿verdad? Entonces, esto fue algo de lo que vimos ayer y aquí están las respuestas. Y pues esto fue en general lo que trabajamos, right? In front of, solo para hacer ese quick review una vez más, in front of, like for example, Ibeth is in front of me. I am in front of Ibeth. Yo estoy al frente de Ibeth, en frente de Ibeth está en frente de mí, right? Behind, behind. Digamos que yo estoy behind a table. 
yo estoy detrás de un escritorio. Behind a table. Between, right? ¿Se recuerdan del significado de between? We use between to say that two objects. Well, we are between two objects, right? Si se recordarán, between es entre, ¿verdad? For example, the restaurant is between the school and the hospital. El restaurante está entre la escuela y el hospital. The restaurant is between the school and the hospital. No sé si eso ya refrescó más sus ideas de lo que vimos ayer. ¿Ya? Yeah? Yes. Perfect. Mm -hmm. Nice, nice, nice. Muy bien. Excellent, excellent, excellent. Right? Perfect. Eh, pues este material sí se lo voy a compartir a ustedes en el group. Ok. Para que ustedes tengan una, una copy. Right? Uh, and a replica, an idea of this. Right? Para que tengan un, un mejor... Um, bueno, una mejor idea, ¿verdad? A algo más eh, concreto de eso que trabajábamos ayer. Y veíamos este ejemplo, ¿verdad? The music store is in front of the bookstore. Lo que veíamos, ¿verdad? Music store is in front of the bookstore. Parte de lo que veíamos ayer y la, el completado de estas preguntas, ¿verdad? Siempre con el mismo mapa. ¿Ok? Perfect. Entonces, para los que no pudieron estar ayer, sí les recomiendo que revisen este material de clase que trabajamos el día de ayer para estar más acentuados con, con lo que eh, realizamos, ¿verdad? Y el conocimiento y cualquier duda, yo estoy a sus órdenes. So, that's what you have to do. On, my house is on the beach. Mi casa está en la playa, por ejemplo. My house is on the beach. Or, uh, let me see, the cell phone is on the computer, está en la computadora. Pero cuando decimos en, no nos referimos a in. Recuerden, in es cuando algo está eh, profundizado adentro de, right? Entonces, en este caso, on viene siendo algo que está sobre, on. The cell phone is on the computer, right? For example, just to give an example, let me illustrate something else. Um, Again, una vez más, yo tengo este, este marker, ¿verdad? Yo sé que todos pueden ver mi cámara y aquí está. Yo tengo este marker, ajá. Yo tengo, por ejemplo, este teléfono y este marker. Entonces, yo estoy diciendo que the cell phone is on the marker. Está encima del marker, on, right? Pero si yo quiero decir el marcador está abajo del teléfono, yo voy a decir ¿Cómo voy a decir? The marker is under the phone. Exactly. Ajá. Uh -huh. Exactly. The marker is under the cell phone. El marcador está bajo el teléfono. Is under the cell phone. That is what I'm going to say. Eso es lo que voy a decir. Ajá. Uh -huh. Perfect. So, Do me a big favor, please, in this moment. Um, utilicen dos de esas prepositions y elaboren sus propios ejemplos, please. Elaborate them, elaboren sus ejemplos con base a este cuadro. Please, based on this chart. Please, dos ejemplos similares al que he escrito acá en su pantalla. Please, please.
finish. Okay, Los Angelica, thank you. Let's just wait for the others to finish up and then we check together. Excuse me, teacher. I uh, I lost the signal. You can explain the exercise, please. Yes, Magdaleno. Um, do you remember that yesterday we practiced the prepositions of place, right? Yeah. So what you have to do is create examples similar to the ones we did yesterday. For example, okay. the restaurant is in front of the school. The hospital is next to the cafe. Uh, okay. the, uh -huh. the, okay. uh -huh. the park is between the cinema and the park in the hospital, for example. Like that. Okay. Mm -hmm. uh, how many examples, teacher? One or two. That's all I need. One or two. Yeah. It's okay. Okay, very good. Thank you. I appreciate it, Magdalena. Thank you. Okay, I appreciate the effort. Yeah. Finish, teacher. Finish. Thank you, Carla. Okay, finish, teacher. Okay, very good. Okay, thank you. Thank you very much. I appreciate it. So let's see. Um, Luz Angelica, you were the first one to finish. So give us your example, please. The first is the children's run around the park. Okay. And the next is my back, my backpack is behind the chair. Mm -hmm. Very good. Yes. Thank you very much. Appreciate it. Uh, let me see. Uh, Jose, can I have your examples, please? Jose. Yes. The coffee shop is through the, how do you say, cancha de football? Soccer field. Soccer okay. field. The, co the coffee shop is through the soccer field. Through, through. Through. Yes. Through. Okay. Mm -hmm. mm, the book is on the table. Okay. Very good. Uh, Miss Pineda, can I have your examples? The notebook is between photometer and phone. Yes. Uh, teacher, how do you say basurero? Garbage. Uh, trash can. You can trash. say I I dos maneras. Trash can or trash bucket. Uh, the trash bank is under the table. The trash can is under the table. Thank you very much. I appreciate it. Uh, Ibe, do you want to share your examples, Ibe? Okay. The pencil, the pencil is on the book. The table is under TV. Okay, very good. Thank you. Excellent. Good job, Claudia. Your examples, Claudia. 
Miss Garcia, Claudia Garcia. Mm -hmm. uh, the cup is on the table. Okay. I am in front of the computer. I am in front of the computer. Very good. Yes, your examples are fantastic. Good job. Thank you, students. Thank you very much. That's what we practice. Very good. So, uh, let's see. Uh, Crisia, hello. I don't know if you want to try. No sé si quiere intentarlo, Crisia. Yeah. Okay, teacher. Uh, the kitchen is next to the living room. The kitchen is next to the living room. Uh huh. Very good. Uh, Ileana. Hi. Good evening. Good evening. Uh huh. Uh, my my TV and DVD in front of. Art in front of. The. Como se, how do you spell the hamaca? Hammock. 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 In front of the hammock. In the, uh -huh. in the front of the hammock. In front of the hammock. Yes. In front of the hammock. Excellent. Very good. Mm -hmm. Thank you. I appreciate it. Yes, uh, Reina, do you want to participate? Yes. Yes, teacher. Tengo problemas de conexión porque justo se acaba de terminar de llover. Ok, ok. Pero, este, ya los tengo. The yeah. park is in front of the church. The TV. Correct. And the... Mm -hmm. Yeah. The is in of music store and restaurant. Yes. Yeah. Excellent. Reina. Nice job. Very good. Good, good job. Perfect. So uh, let's see. Let's see what we have next, right? So today we're going to focus on this. We're going to focus on the use of the reason there are. Uh, I recommend you to copy this. Les recomiendo que esto lo copie. En verdad, ya saben que todo lo que trabajamos acá es elaboración. A propia, so we have to like it's new information, right? So lo pueden copiar. If you can copy it, do it, please. If you can take notes of it, do it, right? Very, very simple here. In the meantime, I'm calling the attendance. Mientras tanto, ya que la mayoría ha ingresado, verdad, voy a tomar la asistencia. Entonces ustedes me responden con present, okay? Perfect. So let's have a uh, um. There we are. So, Carlota Hueso de Cepeda. Mm -hmm. Not here, connected yet. Uh, Claudia Lisette Garcia Resinos. Claudia? Lisette Garcia Resinos. Present. Excellent. Uh, Diana Margarita Campos Benitez. Not here. Okay, Ileana Idalia Serrano Martinez. Present teacher. Thank you. Crisia Vanessa Enriquez Monterrosa. Present. Thank you. Jose Iván Portillo Márquez. Jose Arnoldo Corea Jovel. Present. Lizeth del Carmen Pineda Ventura. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Present. Okay. Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Uh -huh. I see you, but I cannot listen to you. Uh, get closer your earphone. Acérquese el audífono, tal vez. Así. Present. Okay. Uh, Eh, Mauricio, ahí donde, donde le aparece el icono de micrófono, ahí a la par le aparece una flechita. Entonces ahí le, le permite configurar el micrófono. Ajá. 
Y ahí va probando con cuál de los dos. Pruebe ahora. No, I cannot listen to you. Pero sí veo. Y veo que está diciendo present también. Yes, I saw that. Uh, let's see. Sara, Judith, Miranda, Cruz. Carla Patricia Pineda López. Present. Lucía Gabriela Vázquez Mengíbar. Uh -huh. Tomasa Ives Ramírez Castillo. Present. Ok. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present. Ok. En Mr. Magdaleno Escalante Orante. Present teacher. Nice. Excellent. Careful. Con cuidado, Magdaleno. Yes. Very good. Mm -hmm. Thank you. En Verónica Yasmín Ramírez Ramírez. Mm -hmm. Perfect. We are complete. Ok, participants. So. Yes, teacher. Here we go. There Yo. is... And there are. Let's start by using there is. Give me a second, please. I just need to fix something from here. Thank you very much. Okay. So here we have it. Um, there is, it's going to be used for singular. For example, there is a ball under the table. What is singular? Singular means just one. Only one, right? For example, there is a computer. There is a computer. Aquí es donde vamos a utilizar los artículos que vimos anteriormente, ¿verdad? De an, an, de, todos esos artículos que vimos, ahí los vamos a utilizar. There is a laptop in front of me. Y como pueden ver, yo hago ese match. Hago esa conexión de las prepositions of place y there is and there are para dar ideas más completas, más creativas, más acabadas. There is a laptop in front of me. There is a cell phone next to me, a la par mía. There is a cell phone next to me, right? There is, for example, this is just an example. There is a banana, right, on my table. There is a charger. On my desk, hay un cargador en mi, tel, en mi escritorio. There is a charger on my desk, right? That's just to give you some idea. Esto es para darle ciertas ideas. There is, there is a park. Digamos cuando ustedes vayan a describir ya su ciudad, su city, su town, ustedes van a decir, ah, in my city, there is a park. There is also a hospital. También hay un hospital. Por si acaso les escribo ese ejemplo en el chat para que lo puedan visualizar. Ajá. In my city. Ahí está. Ahí les va el ejemplo en el chat. There is also a hospital in my city. También hay un hospital en mi ciudad. There is also. Ok. There is also a bakery. Right. Hay también una panadería. There is also a bakery. In my city, there is a school in my city. So I have to use there is or there are plus the prepositions of place. Next to, between, for example, there is an apple between the desk and the chair. There is an apple between the desk and the chair. Hay una manzana entre la silla y la mesa. There is an apple between the chair and the table. Is it clear? Me di a entender? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, sir. Perfect. Yes, okay. Sir. Perfect. Very good. Yes. So that's how you use it, right? There is, there are. There is a table. There is a chair. There is a car. There is a backpack, right? All of those elements. Right, are the ones you have to uh, include. Todos esos elementos son los que ustedes deben de incluir. There is, there are. 
Uh -huh. Perfect, 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 perfect. Yes. Luego tenemos, there are. There are is for plural. There are two balls under the table, for example. There are two chairs in the living room. Hay dos sillas, ¿verdad? En el comedor, por ejemplo. O en la sala de estancia donde tienen su televisor y sus sofás. Right? There are chairs. There are sofas. In my house, there are televisions. Entonces, para empezar, the reason there are, we use it to describe quantity. Lo utilizamos principalmente para decir cuántas cantidades hay de cada cosa, right? For example, how many children are there in your houses? ¿Cuántos niños hay en sus casas? How many children are in your houses? Ah, there are two children, there are two boys, there are two girls, there are five people in my house, hay cinco personas en mi casa, for example, right? So you use the structure, there are. Hey, people. Clear, clear, all clear, yes. Perfect. Regálenme dos ejemplos de cada uno, por favor, in your notebook. Two with there is and two with there are. Please. Finish? Yes, yeah, sir. Okay. Finish. Excellent. I can perfectly read the examples that Mauricio has written in the chat. Mauricio says, there is a dog in front of my garden. Very good. Nice example. Accurate. There are students around the tree. Mm -hmm. That is another good example. Very good. Yes. Mm -hmm. Yes, very good. Somebody else who has an example? Is there another student who has an example? Mm -hmm. Alguien más que desee compartir sus ejemplos with the class, con la clase? Can I? Yeah, please, please. Uh, with, uh, there is. Uh -huh. uh, there is. There is an apple in the refrigerator. Excellent. And uh, the second is, there are, there are a lot of fishes in the lake. Okay, just uh, in that case, you just have to say fish, 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 fish is no, no, fish. <laughs> yeah, fish. it's crazy, yeah. I know, it's kind of confusing <laughs> because you interpret easily that, that is how that that has to be 
fishes because it's plural, but no, not really. It has to be fish, right? So like that, fish, singular okay. and plural. Uh -huh. Very if, good. If I say a lot of fish. A lot of fish, yes, uh-huh, yes. Right. Usted va a decir okay. fishes, Magdaleno, usted va a decir fishes cuando usted hable de los tipos de peces que hay. Que ya mencioné el salmón, el pez ah. lobo, el pez piraña. So, when you talk about the types, ahí sí va a usar fishes. Pero cuando es solo a referirse al número, va a usar fish only, ¿ok? Ok, thank you. Mm -hmm. Yeah. Very good. Thanks to you. Mm -hmm. Thank you. Uh, Alicia, do you want to share? Bien. Okay. There is one eraser on the desk. Eraser? No. Or which one? Repeat the word. Bien. There is one eraser. Eraser? Uh -huh. Eraser. Okay. okay. Yes, thank you, Crisia. Very good. Ileana? Martinez? Miss Martinez? Yes. Okay, teacher. Yes. Uh, there is a butterfly around in my room. Okay. There are three boys in three boys. Yeah. Among my house. My house. Repeat. House. My house. Uh -huh. House. Only that? Solamente? Sí, solamente. Yes. Okay, very good. Yes, thank you. Mm -hmm. Thank you very much. Uh, Reina says there is a black book on the table. Okay. There are 10 red puppets. Uh, apples on the three on the three yes Pero a ver, me puesto... ah, yeah. on the tree there are 10 red apples right mm -hmm. there are 10 red apples on the tree very good excellent good job good job muy bien buen trabajo excellent student very good so This is what we have, right? We have this mini conversation. No sé si todos pueden visualizar bien la conversation que les presento. Yes. Okay. Two volunteers, two voluntarios que quieran eh, participar actuando la conversation. Reina, ajá. Y alguien más? Me. Okay. Perfect. Reina, you are Will, and Carla Patricia, you are Tania. Okay. 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 Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A guard told me to go to the building on my street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Thank you. Excellent. Two more students to practice. Dos participantes más para practicar. Practice this, um, the role play. Okay, Ileana, and one more. Thank you, Jose Correa. I appreciate it. Me. Okay. Okay, so. First, Ileana, and then Jose. Then, Luz, I give you the opportunity with somebody else. Okay. Yes. Okay. okay. Ileana, you are Will, and Jose, you are Tania. Okay. Hello. Can you help me? 
where is the well, well born you? Melbourne. Building? Melbourne building. M Melbourne building. I don't leave her. Melbourne? Melbourne? Me Melbourne. Building. Building. Will building. No. Build. Build. Building. Building. Huh? Melbourne building. building. Melbourne no. building. No. Vaya. Vaya. Escúchame. 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 Mm -hmm. Melbourne. 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 Building. 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 Ajá. Uh -huh. Ileana. Melbourne. Building. Excellent, Ileana. Yes, like that. Uh -huh. I don't like her. Live here. Live here. here. Uh -huh. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go, go to the wheel. building. 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 Um, Solo diga my... build. Diga build. Build. Ahora diga ding. Ding. Ahora únalo. Building. Building. Ah. No, building. 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 Ah, sí. Excellent. Building. Uh -huh. Uh -huh. On Main Street. Thank you. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to have something. So you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have so I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Thank you, Eliana. So you are going okay. to be Will. Y no sé alguien más que quiera practicar con Eliana. Okay, Magdaleno. Mm -hmm. Okay. Okay. Who is me? Uh, your will and Tania is Los Angelica. Okay, I'm Will. Hello. Are you ready, Eliana? Ready. No, it's okay. Luz. It's Luz. Ah, Luz. <laughs> yeah. Uh -huh. It's okay. <laughs> it's Will, uh, will Magdaleno. Tania, Los Angelica. Okay, Luz, yes. are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne, Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Azar told me to go to the building of, on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Ah, thanks. I have to ask, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of building between Main and Kine Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. <laughs> very good thank you <laughs> yes uh okay so let me it's my turn hoy voy yo solito eh, describiendo las, la conversation verdad y ustedes escuchan los puntos ahí que ahí van so hello can you help me where is the Melbourne building i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street, right? I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Questions about this conversation? Are there questions about the conversation? 
¿Dudas sobre la conversación? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Yes? ¿No? No. ¿No? ¿Everything clear? Ok, perfect. Yes, very, very good. Teacher, teacher, teacher. Ajá, ajá. What does it say? Building. Okay. Voy con, primero con Lisette, después con Ilana. Ajá, Lisette. Okay. Ok, este, what does, what does it mean? Building. Building. For example, do you know, like this, uh, Telefónica? Building? Do you know it? No? No. <laughs> For example, New York. ¿Por qué es famoso New York City? La ciudad de Nueva York, ¿por qué es famosa? New York Times. Por sus edificios. grandes edificios. Exactly. Ajá. Entonces, ¿qué sería buildings? Ajá. Lice. No sé. Ajá. Edificios. Edificios. Ah, pues. Oh, okay. Ajá. Okay, okay. Ajá. Por ejemplo, en El <laughs> Salvador. You. Por ejemplo, en El Salvador tenemos los. Los morados. Ajá, ¿cómo se llama? Los. Los famosos. Edificios morados. Edificios morados. Ya los han escuchado, ¿verdad? Yes. Ajá. Very good. Yes. So that is one. Mm -hmm. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, Lisa? Any other question? No, teacher. No? Ok. Iliana. Ok, teacher. Uh, what does it mean? Um, he, building. Which one? Building. Ajá, uh -huh. ¿qué significa? He, building. Perdón. No, no. Mil, Milboard. Uh, Melbourne es el Melbourne. nombre. Yes. Uh -huh. it's, it's the name of the, of the building. Es el nombre de, del building. Es el nombre del edificio, Melbourne. Ah, ok, ok. Ajá, sí. Okay. Sí, el okay. Melbourne Building. Es, bueno, de hecho, ¿verdad? Eh, según lo que recuerdo, porque ya lo he, he visto, eh, el Melbourne Building es un, como un edificio grande. Lo he visto en fotos, ¿verdad? Claro. Es como un edificio grande de Australia. Está en Australia. Y es como un conjunto de edificio pequeño, edificio grande, edificio pequeño, edificio grande, así, pero es una gran estructura. Entonces se llama Melbourne. Melbourne eh, Building. Ese es el nombre oh, que tiene. Okay. ok, ok. Perfect. Another question, students? ¿Alguna otra pregunta? No. No more questions. ¿Ninguna pregunta más? No. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, we go to page 41. Nos vamos a la página 41 de su manual, por favor. And we complete the three questions. Y con base en la conversación que tenemos en este momento acá que ya practicamos, right? The conversation between Will and Tania. We work on this, right? We answer the three questions. Contestamos las tres preguntas que tenemos por acá. Please do it in this moment.
hacer? ¿Puede hacerme el favor de bajar un poco la pantalla para ver el tutorial? Yes. Por. Like this? No. No. Para arriba. Up. Up. ¿Así? Ok. Ok, ok. Nice, nice. Can I scroll down, Magdalena? ¿Puedo bajar ya las preguntas? Yes, teacher. Thank you. Okay. Okay. Finish. Okay. Let's wait for the others to finish. Yes, and then we get to check it together. Finish. Excellent. Thank you. Okay, can we check together? Ready for checking? Listos para revisar? Yeah? Yes. Okay, perfect, perfect, perfect. Yes. Are you still driving, Magdaleno? Todavía sigue manejando. I am waiting for pusas. Ah, <laughs> waiting for your dinner. <laughs> okay. <laughs> Excellent. I, I have a lot of... Uh, I am hungry. I am hungry. No, todavía uh -huh. tengo largo camino para llegar acá. Oh, Lord. Jesus. Uh -huh. Uy. Uy, uy. <laughs> I imagine. Okay, so here we go. How many Melbourne buildings are there? How many? There are four, there are four buildings. Uh -huh. Excellent. There, there are, are four. four buildings. Muy bien. Así les tiene que dar la respuesta. There are four buildings. Yes, right? Perfect, Whatever. perfect. Uh -huh. Ya se la tienen así. Muy bien. Check it out. Super. So, number two. Where is the building where Will wants to go located? Uh, uh, between Main, Main and King Street. Ajá. Uh -huh. Los demás, ¿qué tienen? Huh? Uh, the building the on building, Main Street. The building is between Main and between. Street and King Street. Okay. A mí me quedó 
the building is down the street between Main and King Street. También, it's possible, yeah. That is possible. Yeah. Mm -hmm. ¿Sí? Y así más o menos les queda. The building is between Main and King Street. En ese caso, digamos, por ejemplo, con luz, porque nos fuimos a ver, ¿verdad? Lo de la conversation. Tal cual está ahí. So, yeah. Mm -hmm. It appears there. Si lo tienen así, super. Super, super. Y espero que sí. Y ese ya es un chequecito más. Number three. How many training centers are there? Where are they? There are a lot of training centers. Okay. How many? Especifica cuántos? No, oh. this is a lot. Solo dice a lot. Mm, Seguro. Yeah. There are. There are a lot of training centers. There are a lot of, right? Uh huh. There are a lot of training centers. No especifica cuántos en particular. Okay. Pero sí dice que son muchos, ¿verdad? There are a lot of training centers. Very, very good. Perfect. Si lo tienen así, un chequecito más, ¿verdad? Excellent, excellent. Espero que lo tengan así. Y pues, nada, ¿verdad? Si ya lo tienen así, súper. Quiero decir que vamos muy bien. We are going into the rank. Yes. Excellent. Perfect, perfect, perfect. Ok, students, very good. Good job, yes. So let me continue explaining to you what this is about. Eh, and let me give you more details. Permítame compartir más detalles sobre esto con ustedes. There is with a singular form, right? For example, there is a book on the desk, right? That's just one. We are talking about just one, singular. There is a book on the desk. In plural, when it comes to plural, we're going to say there are plus a plural noun. There are books on the desk. There are books on the desk. Number three, there is some milk in the fridge. Repeat this word. Si repitan esa palabra, por favor. Fridge. 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 ¿Qué palabra, teacher? No, no entiendo, teacher. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra quiere que eh, repitamos? Esta palabra que está acá, que les estoy sombreando en amarillo. Fridge. Repeat it, please. Fridge. 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 Okay. Fridge. What is fridge? Fridge is refrigerator, right? Mm -hmm. Un refrigerador. Refri cámara refrigerante. So that is a fridge. Mm -hmm. Very good. So there is some meal in the fridge. Hay algo de leche in the fridge. También pueden decir there is some coffee in the cup. Hay algo de café en la taza. There is some coffee in the cup. Regálenme otro ejemplo utilizando some. There is some y un líquido, por ejemplo. There is some. Maybe there is, there is some tomatoes in the table. No, there are some potatoes. Okay, ¿en qué caso es el caso? Por aquí veo eh, un nombre incontable. ¿Cómo sería? Ajá, las cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, usted no puede decir un, una leche, dos leches, tres leches, porque la leche no se cuenta. Diferente es cuando usted dice un cartón de leche, un litro de leche. Ahí sí, pero es porque ya tiene una medida de capacidad. Pero no puede decir una leche, un, un, dos leches. O sea, lo decimos erróneamente ahora en el español. Pero lo correcto es un cartón de leche, una botella de leche. Eso. Ok. Ok. Y si decimos entonces, there is some things in the table. There is some. Things. Frijoles. Ah, pero ahí sería, seguro que sería is. No sería are, por ser plural. Okay, entonces sería de... y entonces no hay o cuál ejemplo poner en incontable. Ah, yeah. Es que es, es que ya se confundió porque se fue a lo, a lo último. Por eso. Ah, <ríe> es que aquí ya se fue a lo último. No. Ajá, primero vamos con los primeros, sí. Ajá. First things ah, first. Yo, que, yo pensé que era de los tres. No. Ok, perdón, me equivoqué. No, 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 todavía no. Vaya, otro ejemplo podría ser. 
there is some water in the bottle. Todavía hay algo de agua en la botella. There is some water in the bottle, right? Uh -huh. For example, eh, there is some soup. Todavía hay algo de sopa in the in the pan, for example. Teacher, pero pan es teacher, pan es pan en español. No, en inglés pan es una olla, una cacerola. Okay, so mm -hmm. there is some soup in the pan, right? Hay algo de sopa en la cacerola. There is some some okay this is for a singular for a singular there is some water there is some milk there is some sugar hay algo de café hay café hay azúcar hay sal there are there is some salt okay me explico is it clear yes teacher. yes clear. Ileana, Alicia, jose clear Yes, Yesenia, Claudia, clear, Mauricio, Lisette, claro. Clear teacher. Okay. Clear teacher. Very good. Perfect. So that is right. Then we have there isn't. Cuando ya es negativo, vamos a utilizar, vamos a decir there isn't or there is not. ¿Se recuerdan? Fue los primeros temas que veíamos, ¿verdad? It's not or isn't. Entonces, en este caso, van a decir, there isn't. There isn't. There is not. There isn't a pen on the table. No hay un lapicero en la mesa, right? Uh, there isn't. For example, this happens when, when you have kids and they are like complaining, no, I can't find it. Por ejemplo, digamos, cuando ustedes tienen pequeñitos, chicos, chicas, en sus casas, eh, bueno, las que son, las que son mamás, pero también los que son papás. Y ellos preguntan, no, es que yo aquí lo había dejado, aquí había dejado el control y no está. Y ustedes le dicen, sí, ahí está, búsquelo, look for it. Y todavía le dicen, no, es que no está. Yes, there is, ahí está, there is, right? Y ellos le dicen, no, there isn't anything, no hay nada. There isn't anything. So, algo así va por esa línea, ¿ok? So, there isn't any pen, any pen, or there isn't a pen. No hay ningún lapicero en la mesa. There aren't any pens. Eso ya va con plural, ¿verdad? There aren't, no hay any. There aren't any pens. Entonces, el um, any, no es any, es any, viene siendo como un tipo de ninguno o ningunos, right? There aren't any students paying attention. No hay estudiantes poniendo atención. Por ejemplo, es solo un ejemplo. Uh, there aren't any cars in my house. No hay carros, no hay vehículos en mi casa. There aren't bananas in the kitchen. No hay bananas in the kitchen. Okay. There aren't any. Luego, there isn't, que va en la misma línea de there is some, pero ya aquí va en negativo, no hay. There isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo, no hay, hay cero jugo, no hay jugo en el refrigerador. There isn't any juice in the fridge. There isn't any coffee. There isn't any milk. No hay leche, no hay nada de leche, no hay nada de jugo. There isn't any coffee. Here, are we on track? ¿Estamos en sintonía con esto? ¿Está claro? Yes, teacher. Yes? Perfect. Do me a favor, please. Escojan uno de no, no. cada segmento y me elaboran un ejemplo, please. Similares a los que yo he escrito acá. Similar, please. Mm -hmm. Yo creo que parece así le va a tomar un poquitito más de tiempo. So you have five minutes. Solo cinco minutitos para eso. Okay? Five minutes for you to elaborate your example. Uh -huh. Uh -huh. There are in students ready for their test. Thank you, Mauricio. Good example. Uno de cada uno, teacher. Is... Possible? Si es posible. Okay. Okay.
Mm -hmm. There isn't any chocolate bar. Thank you, Maurice. Mm -hmm. Thank you, Los Angeles. Finish. Okay, Carla and Patricia, very good. One more minute for the others to finish and then we check. Un minuto más para que los demás finalicen. Luego revisamos. Then we check. Well, de hecho, nos desplazamos a lo siguiente. We move on to the next part. Okay, time is over. Thank you very much. Let's move on to the next part, which is a, uh, based on the same sequence, right? It's yeah. this yeah. over here. Um, yes, this is the next part. Now, when it comes to the questions, referente a las questions, yeah. oh, with this, okay, thank you. But this is referred to the questions, right? And it goes like this. There is a cut on the chair, that is the statement. How can I transform it or how can I convert it into a question? I convert it like this. Is there a cut on the chair? 
right? This is how I do it. This is how I explain it. There is a cat on the chair. Is there a cat on the chair? There are cats on the sofa, right? There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Are there? Right, so what I have to do, what I basically have to do is change, twist out the position, right? Of my pronoun, I put it in here. In my verb to be, I put it in this place. There are, are there. There is, is there. That is all I have to do. And at the end of the sentence, I am going to substitute the period for a question mark. Al final de la oración voy a sustituir ese punto final, lo voy a sustituir por un, por un question mark, por un signo de interrogación, para terminar de convertirlo en una question. To convert it into a question, para convertirlo en eso, ¿verdad? En una pregunta, into a question, okay? That's how I have to, like, uh, do it. Así es como debo de, de realizar, okay? The transposition, yes. And then we have how many, well, for this one, how many students are they in your class? Are there in your class? How many? Y siempre va a ir con un plural noun. Siempre. Es un plural noun. Todo lo que ha terminado con ese, como veíamos, ¿verdad? Box, boxes. Pen, pencils. Car, cars. Entonces, esos son los plural nouns. Y aquí es donde ustedes se van a enfocar, right? How many students are there in your class? How many teachers are at English Corporativo? Are there? How many teachers are there? How many students are there? How many computers are there? How many notebooks are there? How many bananas are there? How many apples are there, right? How many days? do you work or how many days are there right so that's all we do as simple as that simplemente eso es todo lo que ustedes realizan right eso es todito todito lo que ustedes realizan so as simple as that there is nothing else you have to do no hay nada más que tengan que hacer eso es todo okay people clear ¿Estamos claros en yes. esta parte? ¿Es it clear? Yeah. Ok. Very good. Then, show me. Contractions. Eh, we have there's, there is. There's, there is. There's not, there is not. There isn't, there is not. There aren't, there are not. So I have to focus on giving first the complete structure, the grammar structure, right? There aren't, there are not. There isn't, there is not. There's not, there's not, there is not. There's, there is, right? I'll give you one minute for you to copy. Les voy a conceder un minuto para los que están escribiendo. Veo que algunos están escribiendo. So I'm going to give you, right, the time.
finish? Finalizamos. Yeah, did you finish? People? Finish. Nice. Thank you very much. I appreciate it. So, yeah, that is like the first segment of this. Very, very good. So, what I want you to do, it's very simple. Bien. Do me a big favor, please. And I want you to visualize this picture in here. That's all I want you to do. Uh, deseo que visualicen esta photo que tengo acá. Okay. This picture. Y cualquier palabra nueva que vean. Bueno, no va a haber ninguna palabra. Es claro, es evidente. Pero quiero que me pregunten en este momento vocabulario. Según lo que ven ahí, algo que no sepan cómo se dice, por favor, y me lo comparten en este momento para yo poderles dar el, uh, el vocabulary. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo, ¿Cuál es el, el nombre del, del cajoncito que está abajo de la lab, de la nice lab? Ok. Ajá. Uh -huh. This is a drawer. ¿Cómo? Drawer. Drawer. Como uh -huh. guardarropa. Exactly. Drawer. Drawer. Ajá. Uh -huh. Drawer. Drawer. Pillow, eh, colchón. Sorry. Colchón. That's your bed. It's bed. Uh -huh. Bed. Yes. Eh, Aquí está. Uh -huh. Bed. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Bed. Uh -huh. ¿Pueden ver las palabras que les estoy escribiendo? Sí. Yes. Ok. How okay. do you say yes. cobija en inglés? Quiero que ocupen esa pregunta que yo les di en las primeras clases. Uh -huh. Ajá. Yes, Blanket. Yes. Ajá. Ajá. Hijo, eh, yo me acuerdo de una palabra como parecido a hoja de papel. Kit. Ajá. Esa es la, recuerdo que la usas como cobija. También. O yes. Habana. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de vocabulary, student? El canasto otra? de, how can I say canasto de ropa sucia? Ah, uh, yes, this is a, por aquí abajo se lo pongo. No sé si les aparecen las palabras que les estoy escribiendo. Yes. Sí. Yes. Vaya, aquí está, clothes basket. Uh -huh. Clothes basket. Un cesto de ropa, ajá. Uh -huh. How do you say persianas in English? Persianas? Ah, yo idea? Decía con... Blinds. Cortina, ¿no? No. Blinds. No, porque esas ya no son cortinas. Estas son persianas. Blinds. Ajá. Blinds. Ajá, aquí yo se los puse. Que... Blinds. Blinds. Ok. How do you say banderín in English? No idea? Flag. Aquí está, flag, flag, ajá. Y bocina, how do you say bocina in English? Speaker. Speaker, speaker. correcto. Speaker. speaker. Mm -hmm. That's a speaker, yes. Ajá, very good. Eh, ventilador. Pan. 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 ¿Y alfombra? Yes. Carpet. Carpet. Ajá. That is it. Ajá. It's carpet. Muy bien. Aquí se los he colocado. Carpet. Yes. Carpet. Uh -huh. Very good. Very, very good. El, ese, ese cajón que tiene libros. Peter, how do you say? El cajón que tiene el libro, ¿sí es el library? No, shelf. That's a bookshelf. Bookshelf, estante. Exactly. Bookshelf. 
Es este que está la, aquí, ¿verdad? Donde están los libros. Ajá, Bookshelf. Correcto. Ok. Y eso sale como que es un trofeo, ¿o qué? Trophies, sí, trofeos. Ajá. Es un... Trophies. Eh, el... Me perdón, me decía. Fan. Fan, ventilador. Perfect. Fan. Mm -hmm. That's a fan. Yes. Fan, fan, fan. Y drawer es como drawer. un gavetero. Es, ah, como estas mesitas de noche que tenemos acá. Yeah. That is it. Okay. So we have blinds, speaker, carpet, blanket. Bookshelf, trophies, fan, flag, bed, drawer, clothes basket. How do you say almohadas in English? Pillow. Pillows. Pillows. Uh -huh. Pillows. Aquí está muy bien. Uh -huh. Pillows. Pillows. Uh -huh. I have. About about vocabulary. Uh -huh. How do you say in English Diego? Blinds. Blind. Blind. Y, y esta otra. Blind. Igual entonces, esta yes. blind. Correct. Las Correct. Sí. Ah, okay. Raro, ¿verdad? <laughs> Uh, yes, it's a little bit weird. Un poco inusual, ¿verdad? Que tengan el mismo, la misma palabra. Ajá, correcto. Yes, okay, perfect. perfect. Muy bien. Uh -huh. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Ok. Ahora sí, yo ya les compartí el vocabulario. Y es su turno. Por favor, quiero cinco ejemplos con there is y cinco ejemplos con there are. ¿Verdad? Ok. Uh, cinco con there is y cinco con there are. Cinco. Hay cuadros. Cuadros. Yes. Pictures. Ok. Pictures. Yes, very good pictures. Cuántos ejemplos, teacher? Five, five and five, cinco y cinco. Sí, yo sé. <ríe> Ay, teacher, qué bárbaro. Ok, bajémosle, pues. Tres y tres. Sí. <ríe> Mejor. <ríe> three and three. Vaya. Three and three. Tres y tres, pero bien hecho, ¿verdad? Ejemplo bien elaborado. Please.
teacher. Yes, Carla. How do you say suelo or piso? Floor. Thank Floor. you. Floor. Se lo escribo en el chat porque <laughs> ya no me permite escribir más en la imagen. <laughs> I'm going to write it in here. Ahí se lo envié ya por el chat. Floor. If you have more questions, let me know, right? Tienen más dudas, avisen. Ustedes me indican. You tell me. Finished it. Excellent. Thank you very much. Thank you. Bien, permítanme tomar la asistencia una vez más, una última vez, a vez de la clase. Um, Carlota Hueso de Cepeda. Mm -hmm. Yes, there you are. Thank you, Carlota. Present. Thank you. Uh, Claudia Lisset Garcia. Present. Okay. Thank you. Diana Margarita. Diana Margarita Campos Benitez. No idea. Mm -hmm. uh, let me see. Else. Ileana Idalia Serrano Martinez. Present teacher. Thank you. Patricia Vanessa Enriquez Monterrosa. Thank you. Uh, Lucía Gabriela Vázquez Benjiva. Present. Thank you. Jose Iván, Ro, Jose Iván Márquez, Portillo Márquez. Jose Arnoldo Corea Jovel. Present. Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Present. Thank you. Hey, finally. <laughs> you got the, the, the microphone. Nice. Very good. Thank you. Uh, Magdaleno Escalante Orantes, the driver. Excellent. The Mr. Excellent. Like it. Uh, let me see. Miss Carla Patricia Pineda Lopez. Present. Thank you. Excellent. Nice, Magdaleno. Be careful. Yes. Ajá. Con cuidado, Magdaleno. Yes. Uh, Sara, Miss, <laughs> Miss Sara Judith Miranda Cruz. Present teacher. Thank you. Stephanie Emperatriz Orellana Castillo. 
Reina, Guadalupe, Rivas Ventura. Oh, yeah, she informed that she has problems with the connection right now. Yesenia Elizabeth Arcamo. Present. Thank you. Mm -hmm. Raul Oswaldo Ramirez Fabián. Tomasa Ibev Ramirez Castillo. Present teacher. Thank you. Lizeth del Carmen Pineda Ventura. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Present teacher. Verónica Yasmín Ramírez Ramírez. And that's all. Yeah. Thank you. Very good. Very, very good. Excellent. So you finish. So finalizamos. Terminamos finish. el ejercicio. Yes. Yes. Sí, ok, perfect. Perfect, perfect, perfect. Very, very good. So, ya vamos a compartir esas respuestas in a minute. So, we're going to focus on working on the following, right? Let me show you what, um, what you're going to do right now. Well, very, very simple. So, let me show you more examples, right? Based on what we, uy, based on what we have done based on what we are doing in here, and it's the following. So, aquí está. This is what we're gonna do. Seguimos trabajando, pero esta vez en la página 42, page 42. We have these examples. There is and there are. There is an ATM across the street. Como pueden ver, aquí ya voy aplicando las prepositions que veíamos ayer. The prepositions of place, aquí va ya su aplicación, right? Across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street uh, and First Avenue. Este es otro ejemplo que veíamos la clase de ayer. So we have it in here, right? Aquí está. There's a recruitment center on the corner of, en la esquina de. ¿Verdad? Aquí estamos viendo todas las preposiciones que vimos ayer. Ahora, aquí. Vamos como que más consolidados. Aquí vamos viendo por qué lo de ayer se conecta con lo de ahora. There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner, right? Alrededor de la ciudad, alrededor de la, el, las esquinas, ¿verdad? La ciudad. Yes. So, veamos unos ejemplos con... Um, let me see. Los examples que tenemos, los ejemplos que tenemos con eh, there are. Con there are tenemos there are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street, right? Hay muchos supermercados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tanto del hemisferio norte como el hemisferio sur de la ciudad. Okay? So there are, there are some supermarkets on the right and left side of the street. Yes, and that's how we have it. Y así es como lo tenemos, por eso aparece acá. On the right and left side of the street. Y luego dice, there are no hospitals on various streets. Entonces sería aquí la preposición on. Questions about this? ¿Dudas sobre esta parte? Yes, no. Participants? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. Perfect. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Perfect. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ustedes finalizan el ejercicio número 5. Exercise number 5. Y ustedes van a usar, ¿verdad? Aquí. There is or there are. Y en algunos van a encontrar que hay palabras eh, entre paréntesis. Between paréntesis. Entonces, el ejercicio les pide que las utilicen en su escrito para finalizarlas, ¿verdad? Entonces, las utilizan, por favor. Y aquí está. Exercise number five. Do it in this moment, please. Realízalo en este momento, please. And then we check together. Y luego revisamos juntos. Please, please, please.
Tênis. Thank you. I appreciate it. Let's just wait for the others to finish. Esperemos a los demás para que terminen. For them to finish. Did everyone finish? Los demás finalizamos ya. Finish, finish. Yes. Perfect. Excellent. Very good. Good job. Good, good job. Okay, so let's take the time for checking, please. Revisemos juntos cómo queda la estructura. Number one, marketing presentation across the street in the morning. There is marketing presentation. There is. There is. There is. Marketing. Okay. There is a marketing presentation across the street in the morning. Number two, business workshops down the street. Uh -huh. Business workshops. There the are some. There are is some. There are is or there are some. There are some. There are some. There are. Okay. There are some business workshops down the street. Okay. Very good. Number three, recruitment centers around my building. There uh -huh. aren't. There aren't. Muy bien. There aren't. There aren't. Uh -huh. There aren't. Oh, si usted le gusta decirlo completo. There are There are no. Porque recuérdense que tenemos que usar la palabra no. Acá. Okay. Uh -huh. okay, Number four, a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There is no. There is. There is no. No store. Uh -huh. There is no store on the corner of Roosevelt Street. And Second Avenue. There is no store. There is no store on the corner of Roosevelt uh, Street and Second Avenue. Mm -hmm. Yes, that is correct. Okay. Number five, banks behind the factory I work. Uh, uh huh. Banks between sorry. Banks there behind is. the factory are work. There, there are. There are a bank. There are a bank. Okay. There are a bank. ¿Por qué me dicen there are a? Si el a es para singular. Oh, sorry. <laughs> there are. Uh -huh. There are banks behind the factory I work. In number six, in the number six, Aranza Buildings. There, Build. is, there uh -huh. is a. Okay. 
There is a. There is a or an. 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 There is. There is an Aranza building factory, right? Around or well, no. There is an Aranza there building are. around the corner. There, there is, is an. There is an Aranza building around oh, the corner. Are bank. Yes. Bank. No. No, no sería R, porque es building, solo uno, just one. Ajá. Es singular, Magdalena. Uh -huh. Yes. Perfect. Y finalizamos con este pequeño ejercicio que está aquí abajito. It's down. Down, uh, we have to scroll down. Right. Está por acá, como pueden ver. Um, Aquí está. Uh, well, tell me where do you work? I work in, where is it? It is in you, where do you work? Una simple conversación, algo que ustedes ya conocen, algo que hemos practicado. Uh, yes, muchas veces. Magdaleno, ajá, su pregunta, Magdaleno. Yes, Magdaleno. Magdaleno. Ajá. No le escucho, pero bueno, mientras recupera su señal, aquí está, ¿verdad? Ajá, trabajen en esta mini conversation, please. With the last I Okay, we were doing work and work. Hola, Magdaleno, ajá. Richard. Sí, Magdaleno. Yes. Okay, it's not it's not important. It's not the... okay. Magdaleno, lo escucho cortado, Magdaleno. Lo escucho con interferencia. Hello, teacher. Hello, Magdaleno. Uh -huh. No, te tenía una duda con el con la última. Ajá, Pero... tenía duda con la última. ¿Con qué? Con ¿Cuál? el nombre Aranza. Sí, el micro. Sí, en ese caso es singular, porque Aranza es el nombre propio. Es el okay, mismo okay. caso pues, que veíamos con, el, con Melbourne. Cuando veíamos el, al inicio, en la primera conversation, okay. Melbourne. Me escucho mejor, me escucho mejor así. Así, ahora sí. Hola. Sí, ya. Yeah. Yes. No, no. Yeah, I've had a doubt with the last one, yeah, we passed. Okay. Okay. Yeah, I've Yes. Uh, 
Ajá, sí, la duda que hay es por qué es el de... Es porque el... Si Juan Magdaleno, a Magdaleno, Magdaleno, si gusta, eh, escríbeme en el chat o, 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 o en, en, en la otra application para poderle resolver, porque si no, no le eh, escucho muy bien. Esa era la duda que a la... Porque pensé que... Eh, a la, ya yeah, de, 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 de interference yeah. la interferencia le está afectando luego le escribe y me la envía no se preocupe yo lo voy a resolver a la hora que se me diga no hay problema yes okay so finished students finalizaron yes teacher yes podemos revisar bien bueno, y estos cuatro minutos que nos quedan, quiero escucharlos a ustedes. <ríe> quiero descansar un poquitito la voz. Ustedes me dicen, ¿verdad? ¿Quién quiere participar? Ajá. Con la conversación. Dos personas. Tú sí. participas. Ok. Y el teacher. So, teacher, te quieres. Es no trouble. Ok. So, <ríe> eh. Carla, ya le doy el espacio, creo que usted quería participar, pero aprovechando que todavía Magdaleno tiene la, la señal like, stable, estable, ok? Perfect. So, Magdaleno, you are A, and Ileana, you are B, ok? Ok. Eh, Magdaleno, de, de, tell me where do you work? Tell me where do you work? Tell me where do you work? No listen. Uh, we cannot listen to you. No lo escuchamos del todo okay. bien. I am, I am work in a church. I work in a church, okay? Ajá. Uh -huh. Ileana? Okay. Where is it? Where, Where is, is it? it? Where is Where it? it? Uh, you hear me? Ajá. Uh -huh. I am work in a church. In a church, uh -huh. where is it? Uh -huh. Where is it? Donde está? Okay, I work in a church. Sí, uh -huh. where is it? Okay, Leana le preguntó, where is it? It is? Ajá. Uh Ajá, -huh. uh -huh. ¿a dónde está? Where is it? It is? Is it? No. Uh -huh. It is. It is in, in Sayapango City. Okay. Thank you. Uh -huh. Excellent. Okay. Very good. Así es. The church is in Sayapango City. Mm -hmm. Yeah. That's correct. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Muy bien, así va. Perfect, perfect, perfect. Thank you. Um, let me see Luz in Jose Corea. Yes. A and B. Who is A and who is B? Okay. This is this. ¿Cuál sería lo correcto? Uh, Magdaleno no lo logro escuchar bien. So... Solo, solo permítame que, que, eh, terminar con Luz y con Hello. José. Hi. Is it? Is, okay. is it in Sayapango? Ok. Where okay. do you work? Ok. Uh -huh. Thank you, Magdaleno. Excellent. ¿Quién, ¿Quién sería? ¿Quién sería? Eh, 
José sería, perdón, sorry, eh, Luz, eh, estamos en, ay no, perdón, you're A, Luz, uh -huh. okay. you're A en José Corea, it's B, yeah. Okay, tell me, where do you work? I work in Cádiz. Okay, where is it? It is in Ayutuxtepec. And oh. you, where do you work? Okay, I work in Prosquifa. And it's close to, it's in San Salvador, close to Melara Martinez Clinic. Excellent. Well. <laughs> uh -huh. Very good. Muy bien. En esa línea vamos. Excellent. Excellent, excellent. Bien. Yo no le uh, respondí, teacher. Uh, él no me preguntó. Es <laughs> cierto. Ileana, sí. Uh, well, well, I work at, Ileana. I am work in Equinza. Okay, I work at Equinza. I work in at Equinza. At Equinza, okay. Very good. Very good. Well, students, thank you. Thank you very much. Muy bien. Pues nada, yo quiero compartir con ustedes algunos anuncios. Eh, vamos en la misma directriz que hemos estado trabajando estos días, ¿verdad? Como ustedes recordarán, yo ayer les hice una pequeña solicitud y eso es también para los que no estuvieron en la clase de ayer. Para mí es muy importante que cumplan con esa solicitud que les pido. Eh, Ustedes van a recibir en su correo y en su contacto personal una encuesta. Entonces, esa encuesta no la vayan a tocar todavía. No la vayan a resolver. No. La vamos a resolver el día viernes juntos. Yo les voy a dedicar el espacio para eso, el espacio que se me asigne. Y pues ahí vamos a aclarar mejor las dudas. Y poder ver paso a paso, ¿verdad? Para que vayamos en la misma sintonía y que ustedes puedan resolver eso y que no tengan mayor problema. Entonces, yo les pedí, y les agradezco mucho a los que me contestaron según lo que les pedí, ¿verdad? De que leyeran el mensaje y, y me confirmaran, ¿verdad? Entonces, espero que los demás, quiero asumir que lo han leído y ya están enterados, ¿verdad? De que van a seguir con la indicación. Pues bien, el viernes es fundamental. El viernes finalizamos módulo. El viernes tenemos esa encuesta que es obligatoria que ustedes la tomen. El examen final que también es súper obligatorio y necesario que ustedes lo tomen. Pues no hay día más importante que el viernes que todos estén presentes, conectados con sus cámaras obligatoriamente el viernes sin falta, ¿ok? Para poder resolver todo eso. Entonces, es todo lo que les pido. Es absolutamente todo lo que les pido. Y pues con sus tareas, ¿verdad? Recuérdense de que yo voy a revisar y ya mañana les voy a enviar reportes y si no veo sus tareas de esta semana, pues yo le voy a enviar un pequeño mensajito recordándole porque sí necesito esas tareas, ¿verdad? De esta semana para ya ir cerrando el ciclo, cerrando ya esta semana. Entonces es súper necesario que se me cumpla con eso. Yo sé que se puede, yo sé que si puede, solo tiene que dedicar esos minutos. Confío en usted y confío en sus habilidades, en su conocimiento. Y lo más importante, confío en su responsabilidad de que sí va a ser. ¿Ok? Perfect. Entonces, ¿dudas? ¿Questions? ¿Comments? ¿Yes? ¿No? No. Ok, perfect. No, Muy no bien. Perfect. Entonces, solo me quedo con Ileana rapidito, los minutos de asesoría. Y pues eso es todo. Nos vemos mañana los demás. ¿Ok? I see you tomorrow. Bye bye. See Take you. Care. Bye. bye. See you. Take care. See you. Bye bye. 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 Take care. Mm -hmm. Yes. Thank you. Thank you very much. I see you tomorrow. Yes. Okay. So, okay. Ileana. Ready, Ileana? Ready, teacher. Excellent. Very, very good. Very, very good, right? Well, so, um, well, Ileana, you just have to, um, like, a, well, you're, I'm taking this moment, I'm taking this time. Tomo ese momento para que, pues, usted 
y me pregunte, me consulte alguna duda sobre los últimos temas que hemos visto y para aclarárselo así de manera breve, clara, okay. concisa, pero fundamental. Okay. Yes. Okay. Okay. Teacher, fíjese que yo ayer y ayer, sinceramente, ayer, no, o sea, así iba escribiendo y participaba quizás porque allá, o sea, no, no entendí el tema de ayer que era el uso de el on, in, at, y que teníamos que las calles y todo eso, no hallaba ni cómo conjugarlo, ni que iba a firme. o sea, quizás en el orden que, que tengo que responder o que tengo que hacer la pregunta, eso es lo que me cuesta. Ajá. Y la pronunciación, que eso sí. Y la pronunciación, ok. Yes. Perfect, 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 perfect. Pues veámoslo ahorita rapidito, generalmente con esas tres que usted me indica, in, on, and at, right? Perfect. Uh, so let me project so you can see it. Uh, let's see. Eh, aquí está. There you go. Perfect. Entonces aquí está on, in, ah, and at. Exactamente, exactamente sí. esto, ¿verdad? <laughs> ok. So on, we're going to use it for avenues. El primer uso que le vamos a dar a on va a ser primero para describir avenues, avenidas. Ah, ok. Ajá. Por ejemplo, yo le digo on Roosevelt Avenue, en avenida Roosevelt, on mm -hmm. Roosevelt Avenue, on Fourth Avenue, en la cuarta avenida, mm -hmm. Fourth Avenue North, en la cuarta avenida North, right? mm -hmm. on, también para delimitar lugares pequeños o locaciones pequeñas, por ejemplo, on the corner, en la esquina, mm -hmm. ¿verdad? Yes. On the street. Son distancias cortas. Sí, una sí. street no es como una carretera, una calle no es como una carretera, son distancias uh -huh. cortas. Okay? Entonces, para esos tres es que usted va a utilizar on. Para avenidas, para esquinas o, o lugares así y carreteras. Correct. Uh -huh. Y calles. Por ejemplo, uh -huh. where do you work? Where do you work? I work at Kimsa. Ajá. Kimsa, ¿verdad? Yeah. Equimsa. Equimsa, ajá. Uh -huh. Yo le pregunto otra vez, ¿Where is Equimsa? Where is ¿A dónde está Equimsa? Equimsa is... It is Colonia Escalón. Ok. In Digamos. Y, y, y queda cerca, enfrente de mi... Yo trabajo en la Colonia Escalón, pero enfrente de la oficina, de la empresa, está la escuela con Chayuda. Todos, o sea, se refieren por eso. Voy a responder. <ríe> In front of con Chayuda. Ajá. Sí, ¿verdad? Yes, ah, correct. Pero voy a responder. It is Colonia Escalón. It is in, in from, Colonia Escalón. It is in Colonia Escalón. In front of Concha Viuda. Eh, exactly. Concha Viuda School. Usted solita ha resuelto sus dudas. Ay, 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 ya ves, no. que ay, no, es que yo todo me confundo. Muy, no, o sea, usted solita ha resuelto esto. Muy bien. Así está. O sea que va, ah, solo tengo que, que uh -huh. conjugarlo a la persona que me estoy refiriendo. Uh -huh. y el, el ver, el, lo, o sea, lo que estemos... Prepositions. El, oh, ajá, la preposición. Ajá. Y de ahí combinarlo con lo que... Voy a responder, ¿verdad? Correcto, así es. Ah, Correcto. Ok, ok, sí, ya, tichera, pues eso era lo que me... <risa> yes, so... Yo solita tenía la respuesta. Yes, I mean, no hay más respuesta que yo le pueda dar. De hecho, uh -huh. that is it. De hecho, esa es. Ah, It's okay. like what you did. Ajá. Uh -huh. yeah. Ah, pues sí, ya sé cómo tengo que responder. Uh -huh. Ok. Any uh -huh. other doubt? ¿Alguna otra duda? Eh, no, tichera, es... No. No. Uh -uh. Okay, ah, y usted no va a dar clase de la próxima, <ríe> del próximo curso. <ríe> no, no, no sabe, sé. dijo, ¿verdad? No, no sé. Ay, es que no tiene paciencia. <ríe> ¿Por qué? No quiere, no. No, como no, es que no ah. tiene bastante paciencia. Y <ríe> y todo. Yeah, hopefully, God willing, primero digo que sí. Ay, sí, ojalá Espero que, que sí. sí. Yeah, sí. God willing. Eh, bien. So, Liana, muy bien. Eh, veo que hoy sí ya se puso al día con las tareas, solo le faltan las de esta semana. Exactamente. ¿verdad? Pero fíjese, teacher, que yo, el día que me dijo el lunes, yo me, el sábado. Sí, yo me equivoqué, perdón, fue error mío, ya no le puse. No, 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 igual. 
Está me Diana. metía hasta ahora, me ingresé a ver y todo, pero no me aparecía como aparecen los cheques, ¿verdad? Cuando uno ya, ya realiza. Y en la actividad que era así, este, me salía que no lo había hecho porque las últimas dos oraciones no las había respondido bien. Yes. Entonces las tengo que responder bien, lo Exacto. hice y ya pasé Correcto. así a las demás. Exacto, muy bien. Sí, uh -huh. la, la dinámica es, como usted se recordará, es que ya para el jueves ya tengamos esas tareas uh -huh. ya completadas. Uh -huh. Uh -huh. That's all. Ok, entonces ahí sí me colabora con eso, please. Sí, 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 sí. Mañana okay. ya. A la hora del <ríe> nice, very good. So, uh -huh. bien. Eh, okay. Pues confía en sus habilidades, Liliana, porque sí, a, a, prácticamente usted vio que usted misma resolvió su duda. <ríe> ah, una duda bien compleja sí. y usted misma la puede resolver. ¿Siente uh -huh. que ha avanzado en estas clases de inglés? Desde sí, que empezó. Sí, bastante. ¿Ya? Yeah. <ríe> sí. Ok. Very good. Uh -huh. Porque casi, o sea, ten, tengo, tenía, ¿verdad? Just one Como level. Pal palabritas so, y cosas así, pero ya, y ahora ya se conjugan, ya, o sea, ya va uno armando, pues ya va. Imagínese, imagínese, solo lleva un módulo. Ajá, un todo módulo. lo que puede lograr en lo, todo lo que le falta. Uh -huh. yes. Es verdad. Uh -huh. so, es verdad. Así. Diga uh -huh. con esa motivación. Yo sé que el sacrificio cuesta, pero vale la pena. Sí, sí, vale yeah, la pena. Mi mamá no importa, me dice. Ok, te yes. estás durmiendo, me dice, o algo, me dice, pone atención, me dice. <risa> le, le hacemos compañía, dice. Hacemos sí, compañía. ajá, me hace compañía. Uh -huh. Ajá, perfecto. Very good, nice. Ok, okay Liliana, very good. So, I see you okay. tomorrow. Ok. Yes. Take care. Okay. So, bye bye. Ok, bye bye, teacher. Take care. Evening. I know good night. <laughs> ok. <laughs> yes. Bye bye. Adiós.